Sklaverei ist kein Phänomen der Vergangenheit. Afrikanische Sklaven dienen noch heute den Weißen. Der Menschenhandel blüht. Längst hatte dem Drogen- und Waffenhandel den Rang abgelaufen. Die UNO spricht von vier Millionen Frauen und Mädchen weltweit, die jährlich gegen ihren Willen in die Prostitution, die Ehe und in verschiedene Formen der Zwangsarbeit gedrängt werden. Man schätzt, dass allein in Europa bis zu 100.000 Afrikanerinnen als Zwangsprostituierte ausgebeutet werden. Ihre Geschichten stehen im Zentrum der Publikation Wahre Frau der Autorinnen Mary Kreuzer und Corinna Milborn. Die beiden begannen mit der Recherche, als sie in Wien die nigerianische Schauspielerin Joanna Adesua Reiter kennenlernten. Damals hatte sie gerade einen Verein gegründet. Sein Ziel, die Aufklärungsarbeit gegen Frauenhandel. Ich bin vor einigen Jahren mit meinem Mann nach Österreich gekommen und habe dann gemerkt, dass er Menschenhändler war und habe immer Frauen aus Nigeria nach Europa gebracht, um in der Prostitution zu arbeiten. Also ich kenne die ganze Geschäft von ihnen. Ich bin dann aus dieses Ehe geflohen und seit dann arbeite ich gegen Menschenhändler mit einem eigenen Verein und das heißt Exit. Jonas Geschichte war für uns der Anstoß, uns mit Frauenhandel aus Afrika nach Europa zu befassen. Und wir sind aber wirklich auf fremde Welten gestoßen. Und damit meine ich nicht nur Dörfer in Nigeria, sondern auch hier bei uns ums Eck, wie hier zum Beispiel der Prater, der Arbeitsplatz in Wien für viele von den Zwangsprostituierten aus Afrika. Im Zentrum des Buches stehen die Geschichten von den Opfern. Aber wir haben auch viel undercover recherchiert, wir haben mit Menschenhändlern selbst gesprochen und uns das Business erklären lassen und auch sehr viel Zeit in Bordellen und mit Freiern verbracht, um zu verstehen, was der Markt eigentlich ist für diese Frauen, die aus Afrika verschleppt werden. That first night in my heart was bleeding, really bleeding, seriously. The structure of human trafficking is a mafia-like uh, crime. People are bought, sold, resold and enslaved. Wir waren dann auch in Nigeria, um zu verstehen, unter welchen Bedingungen diese Frauen und diese Mädchen den Lockrufen der Menschenhändlerinnen und der Menschenhändler nach Europa folgen. Wir haben uns vor Ort angeschaut, welche Rolle das Personal europäischer Botschaften in diesem Business spielen. Wir trafen Frauen, die von Europa abgeschoben wurden nach Nigeria. Wir haben auch mit ihren Familienangehörigen gesprochen, die uns erzählt haben, unter welchem enormen Druck sie stehen und wie sie von den Menschenhändlern tansaliert werden. Wir waren auch bei einem Voodoo-Priester, um nachvollziehen zu können, wie diese Rituale von sich gehen und wie diese Mädchen von den Juju- oder Voodoo-Priestern unter Druck gesetzt werden. Trafficking hat mit vielen Rituals zu tun. Fast alle Opfer trafficken für sexuelle Exploitation. Sie sind zu schweren und offen in a shrine, which is a voodoo type like uh, juju shrine. Uh, their hair, their fingernails, uh, sometimes their menstrual period blood is taken and tied to a place and they are made to swear an oath that they will never speak about it. This is Africa. <coughs> They keep on shouting, uh, they, will, they will kill me, they will kill me. Neben dem seelischen Druck von Juju Saba, unter dem die Frauen sehr extrem leiden, kommt noch körperliche uh, Gewalt dazu. When I became myself, I was never stopped on to them anymore, even any time they asked me to do anything for them. So I just do to avoid trouble, to avoid problems. So I just comply with whatever they say. Die Nutznießer des Frauenhandels und der Zwangsprostitution sind die Trafficker, die Schlepper, die Passfälscher, korrupte Beamte in Europa und Afrika sowie die Freier. Diese Form des organisierten Verbrechens aus Afrika wird größtenteils von Frauen kontrolliert. Die Zuhälterinnen werden Madams genannt. Oftmals waren sie zuvor selbst Opfer. Has talking trade is coming down looking for young girls and she takes them to Europe for prostitution. Somebody who has been trafficked, gains her freedom, now becomes a madame herself. She wants to, what, what will I call it? She, she wants to rip off those other ones. They are more vicious. Those 
who have been trafficked before and have gained freedom and are now traffickers, they are even more vicious. They really, they, they, they have no more mercy. And I have no more mercy on them. Wir haben einen Blick hinter die Fassade geworfen, weil wir wollten wissen, welche Geschichten hin, stehen hinter diesen Afrikanerinnen, die wir am Straßenstrich arbeiten sehen bei uns. Und wir haben dabei sehr, sehr mutige Frauen kennengelernt mit schlimmen Geschichten hinter sich, aber eigentlich auch viel mehr als das. Hm. Ja, wir haben bei der Recherche die großen Probleme unserer Gesellschaft gesehen. Rassismus, sexuelle Ausbeutung und die enorme wirtschaftliche Ausbeutung Afrikas.